أمريكا أقوى منا أمريكا ليس أكثر عدد من الأمة العربية نفس الوقت أمريكا عبر البحار عبر الأطلسي واللي قاعد بأرضه دائما هو أقوى من اللص اللص يصير أقوى عندما يغفل صاحب الدار فيفتح له الأبواب الخارجية والداخلية وعندما يصاب بالغفلة فلا يجعل سلاحه قريب منه أما كيف يمكن أن يكون اللص أقوى من صاحب الدار هل بقلب الحقائق يمكن أن نقتنع بأنه عدونا أقوى منا ثم لماذا أمريكا تضع نفسها عدو العرب أمريكا وضعت نفسها في موقف عدو العرب لأنها متيقنة من أن قسم من الحكام العرب يمالئون على حساب حق العرب الشعب الأم أمريكا لا تستطيع أن تعيش وفق خططها في التطور اللي راسمتها لنفسها ولشعبها من غير نفط العرب خلي فقط ناخذ ناخذ على الحجة فقرة فقرة لو قال العرب لأمريكا لا نستطيع أن نزود من يقتلنا ويهيننا ويناصر من يهين مقدسنا علينا بالنفط هل باستطاعة أمريكا أن تبقي على عدائها ضد العرب إذا من يقول بأن العدو أقوى من العرب فعليه قبل ذلك أن يسأل نفسه لماذا العدو أقوى من العرب وعند ذلك سيجيب إذا أراد أن يجيب بضمير حي وبعقل صافي لا يفترض الخنوع والاستسلام عند خط البداية فإنه سيجيب بالصحيح وسيخرج بنتيجة بأن العرب في قدرتهم متمكنين من أن يواجهوا أعدائهم أنهم لا يفترضون العداوة مسبقا على أحد وإنما عندما يضع أحد نفسه عدو العرب فعلى العرب أن يكونوا في وضع قادرين على أن يدافعوا عن حقه